সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহনা টেলিভিশনের খেলাধুলা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ওরিয়েন্ট ফুড টাইম স্পোর্টস পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুল ইসলাম নয়ন আমরা খেলাধুলার গবেষণা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবে নিয়ে কথা বলে থাকি কথা বলে থাকি কার্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড স্পোর্টস নিয়ে তার এই ধারাবাহিকতায় আমরা যে আলোচনা করবো বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যারা ওতপ্রোতভাবে কাজ করছেন অত্যন্ত তিনজন প্রিয় মানুষকে আজ আমরা কাছে পেয়েছি চলুন তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার সাথে আছেন সোহেল আহমেদ জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন এবং একই সাথে এক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটার এবং আমার সাথে আছেন কর্নেল এম ডি ওবায়দুল খান সম্মানিত এক্স ভাইস চেয়ারম্যান এনএসি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং আমার সাথে আছেন কর্নেল এম এ লতিফ খান এক্স ডিজি বিকেএসপি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেমন আছেন আপনার তিনজন আমি প্রথমে যাব এম এ লতিফ খানের কাছে জানাব এম এ লতিফ খান ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি দীর্ঘদিন ধরে ডিজির দায়িত্ব পালন করেছেন আজকে যারা বাংলাদেশের ক্রিকেটে যারা আসলে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটকে যারা অনেক উপরে নিয়ে গেছে সাকিব মুশফিক তারপর হচ্ছে নাসির রাজ্জাক আনামুল সবাই আসলে বিকিস্পিটিকে উঠেছে মানে একটা ক্রিকেটার গড়ার বা খেলোয়াড় গড়ার কিন্তু একটা কারিগর একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেখানে তো আজকের ক্রিকেট যে ক্রিকেট যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অন্যান্য দিকেও কিন্তু আমরা সেভাবে দেখছি যে জাতীয় দলে তারা অনেকেই আছে কিন্তু বিকেএসপির বর্তমানে বিকেএসপির বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ভূমিকা নিয়ে যদি আপনি আমাদের একটু বলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তৃণমূল থেকে আমরা পুরো বাংলাদেশ থেকে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদেরকে নিয়ে আসবো সুন্দর সাইন্টিফিক ট্রেনিং দেব ট্রেনিং দিয়ে আমরা জাতির জন্য তৈরি করব বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় যেটা ছিল যখন আমি টেক ওভার করি আর আমি আপনাকে আজকে কৃতজ্ঞ ভরা চিত্তে বলছি আমার স্যার কানের উবায় যে পাশে বসে আছেন উনি কিন্তু আমার একজন লিজেন্ট ছিলেন আচ্ছা যখন আমি আর্মিতে যখন ক্যাডেট কিংবা সেকেন্ড লেফটেন্ট ছিলাম স্যারকে আমি পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমে ফুটবল খেলতে দেখেছি তো হি ওয়াজ অলসো মাই লিজেন্ট এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডে যখন ছিলেন আর্মি কন্ট্রোল বোর্ডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যা কিছু ক্রীড়া অবদান এই কারণে লোবায়ত কিন্তু হি ইজ অ্যান ইনস্টিটিউশন আমার সামনে বিকেএসপি ইয়ে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা কঠোর পরিশ্রম কঠোর প্রশিক্ষণ এই তিনটা জিনিস রসুলে পাকের ভিতরে ছিলেন আপনি দেখেন ওনার স্বাস্থ্য কী ছিলেন ওনার শৃঙ্খলা কী ছিলেন আর এই তিনটা যদি আপনার থাকে আপনার ভিতরে একটা জাতির ভিতরে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের ভিতরে একটা টিমের ভিতরে তাহলে সে টিম সে জাতি উচ্চ শিখরে যেতে বাধ্য যে কোনো স্পোর্টসম্যানের কতগুলো কমন কোয়ালিটিজ আছে ওগুলো যে খেলাই খেলেন আপনাকে লাগবে ইউ হ্যাভ টু বি ডিসিপ্লিন মাইন্ডেড আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যে কোনো খেলা খেলেন আচ্ছা আচ্ছা আমি সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো আমি একটু জানাব সোহেল আহমেদের কাছে যাচ্ছি সোহেল খান যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টে আপনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটের সাথে একসাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক শীর্ষ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা হার দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই আমাদের শ্রীলঙ্কা ম্যাচ থেকে শুরু করে এশিয়া কাপ এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখানে কিন্তু আমাদের কয়েকটা মেসেজ দলের সাথে কোনো লজ্জাজনকভাবে কিন্তু হেরেছি কিন্তু আমাদের কোনো মানে আসলে আউটপুট নেই কিন্তু আসলে কেন বাংলাদেশের যে কোনো খেলায় মানে এটা ক্রিকেট দেখেন আপনি ফুটবল অন্যান্য যে কোনো খেলা বলেন আপনার প্লেয়ারের ডিসিপ্লিন বলেন একটা অর্গানাইজেশনের ডিসিপ্লিন বলেন দুইটাই কিন্তু থাকতে হবে বিশেষ করে কিছু কিছু স্টার প্লেয়ার যারা আছে আর কি হঠাৎ করে এদের এত টাকা পয়সা হয়তো হয়ে গিয়েছে যে এই জন্য আমার মনে হয় এদের খেলার প্রতি যে মনোনিবেশ থাকতে হবে আপনি যদি একটা ভালো স্টুডেন্ট হলে হবে না আপনাকে টিচার রেখে দিলে হবে না বাসার পরিস্থিতিও কিন্তু পড়ার পক্ষে পড়াশোনার পক্ষে থাকতে হবে তারপরে সে একটা ছেলে কিন্তু পড়াশোনা পরীক্ষায় ভালো করবে খেলোয়াড় এবং ফেডারেশন বলেন ম্যানেজমেন্ট বলেন এখানে ওই খেলার প্রতি যে একনিষ্ঠতা যেটা থাকে এখানে এটা অভাব হয়ে গিয়েছে আমি একটু আপনার কাছে জানবো এটা নিয়ে আমি একটু জানাবো লতিফকে এটা মতবাদ দিতে চাচ্ছি যে আসলে নিজে যদি টেক কেয়ার করছে বা ষোলো কোটি বাঙালি যে একটা বলের পেছনে একটা উইকেটের পেছনে যে তাকিয়ে আছে সেইভাবে কিন্তু টেক কেয়ার করছে না কিন্তু কথা বলি টাকা পয়সাটা ওয়ান অফ দ্য রিজন আর কি ওয়ান অফ দ্য রিজন এটা এটা কিন্তু একটা মেজর পার্ট হতে পারে আমি আপনাকে বলি আপনার আমি বললাম যে তিনটা জিনিস আপনাকে উন্নত করে কঠোর শৃঙ্খলা কঠোর পরিশ্রম কঠোর প্রশিক্ষণ আবার তিনটা জিনিস যদি আপনার ভিতরে থাকে বা কোনো প্লেয়ারের ভিতরে থাকে কোনো দেশের ভিতরে থাকে কোনো জাতির ভিতরে থাকে স্পেশালি আই উইল সে উইথ দ্য ক্রিকেট টিম অ্যাট প্রেজেন্ট বাংলাদেশের যে ক্রিকেট টিম সে তিনটা ছিল আল্লাহ তালা পছন্দ করেননি অহংকার আমাদের প্লেয়ারদের ভিতরে অসম্ভব অহংক
তাদের কিন্তু প্রচুর টাকা কিন্তু তারা কিন্তু আগে খেলাটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে কিন্তু আপনার যে এই দেশ এই মাটিটা আমাকে কি দিয়েছে আমি কি দিচ্ছি সেটা যদি আপনার এই মনে না থাকে দ্যাট আই হ্যাভ লাভ ফর দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড আই হ্যাভ টু গিভ সামথিং ষোলো কোটি লোক আপনার যে দোয়া করছে দোয়াটা কবুল হচ্ছে না কেন ওই যে বাইশ গজ উইকেট এটাকে আপনাকে মনে করতে হবে ইস দ্য প্রেয়ার ম্যাচ আচ্ছা ইউ হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট ইউর সেলফ আল্লাহ তুমি আমাকে রহম করো আমি যেন আজকে আমার সেরা নৈপুণ্যটা দিতে পারি দিতে পারি আমি যেন বাংলাদেশকে কিছু দিতে পারি আমি যেন ত্রিশ লক্ষ শহীদের মুখটাকে উজ্জ্বল করতে পারি দ্যাট মোটিভেশন হ্যাজ টু বি হেয়ার আমি আপনার কাছে আসবো আমি একটু সোহেল আহমেদের কাছে যাচ্ছি সোহেল আহমেদ যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমি দেখেছি মুশফিক কিন্তু বারবারই বলছে যে আমরা আমাদের যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রোভাইড করতে পারি বেসটা দিতে পারি তাহলে আমরা সামনে মেস আমরা মানে ভালো করতে পারবো কিন্তু এভাবে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু বারবার আশার বাণী শুনিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আসলে সেটার প্রতিফলন কিন্তু একবারও কিন্তু আমরা কিন্তু লক্ষ্য করিনি আসলে না ঠিক আছে মুশফিক সবাই সব কোন প্লেয়ারই যখন খেলতে যায় সে হান্ড্রেড পার্সেন্টই দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এটা বুঝতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুখে বলা মুখে মানে বলা দেওয়া আর কাজে দেওয়া তো এক জিনিস না কাজে দিতে হলে ক্রিকেটটা নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হবে ধ্যান জ্ঞান রাখতে হবে পুরো টিমটাকে ধরে রাখতে হবে কোনোভাবে প্লেয়ারদের মনোযোগ হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাই অ্যান্ড খেলাধুলা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে ইংল্যান্ড বলেন পাকিস্তান ইন্ডিয়া তো আছেই এদের সাথে ফাইট করা ডিফিকাল্ট কারণ তারা অনেক বিশ্বমানারই সেখানে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলেও ওদের সাথে ফাইট করা কঠিন কিন্তু সেখানে আপনি যদি সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট আপনার মনোযোগ থাকে সেখানে তো আপনার ডিফারেন্স তো অনেক হয়ে যাবে আমাদের যে ভাইজেট কারেক্ট কিন্তু বেসিক যেটা সিম্পল বল ধরা একটা সিম্পল আমি জানি না দুই হাত দুই পা নিয়ে খেলতেছে আমরাও তো খেলছি আপনি আপনি মনে সুযোগ লাগে আমার কাছে যে जिद जन्मे रक्त दीब अपने गोल्ड मेडल कूरबी जुएलर्स खेल मेडल पे चान रक्त घम दी अच्छा अच्छा मन कर सैकोलजिकल प्रोफाइलिंग मेम्बर्स अब दंगलेश नैशनल क्रिकेट टीम एटार मुख एक बारे देखा पे कमांडो कोर्स करते नहीं गेसल तो चैलेंज कर इनशाल्लाह इनशाल्ला इनशाल्ला সেকেন্ড রাউন্ডে যাবে এবং আমরা ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা বিট করে আমরা দুই হাজার সাত সাল ওয়ার্ল্ড কাপে সেকেন্ড রাউন্ডে গিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা এবং টি টোয়েন্টিতেও গিয়েছিলাম আমরা তো এই যে ইফেক্ট আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ ইউর দিস কমান্ড অফ ট্রেনিং আমি বলেছিলাম দেয়ার ইজ নো ইফেক্ট বাট দেয়ার ইজ এ সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট দ্যাট আই ক্যান ডু ইট যেটা আমার সদ্য স্যার বললেন দ্যাট আমি পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমার যদি প্র্যাকটিক্যালি কোন ল্যাকিং থাকে ও হয়তো টোয়েন্টি টাইমস করতেছে আই হ্যাভ টু ডু ইট হান্ড্রেড টাইমস আমি আর্মির প্লেয়ারদেরকে নিয়ে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্লেয়ার যেগুলো ওদের আই কিউ লেভেল ডেফিনেটলি হায়ার দেন এ সোলজার রাইট ওরা দশ বার প্র্যাকটিস করতেছে আই ইউজ টু ও ও আমার সাথে থাকতো যে হান্ড্রেড টাইমস তোমাকে করতে হবে হয় ভারে কাটবা না হয় ধারে কাটবা একটা তো তো কাটতে হবে আমার প্লেয়ারের এখানে কিছুই দেখি না আমার কাছে আশ্চর্য লাগে আরেকটা আছে কোচ ম্যানেজমেন্ট দে আর সাই অফ টেলিং এনিথিং টু দ্য প্লেয়ার্স কারণ প্লেয়ারও মনে করে যে আই হ্যাভ গট এ মানি আই ডোন্ট কেয়ার আই ডোন্ট বদার তো এরকম হলে পরে তো টিম আসবে না হয় হয় আপনাকে কি বলে টেম্পটেশন অথবা পানিশমেন্ট এই দুইটার একটা ছাড়া হিউম্যান সাইকোলজি ডাজন ওয়ার্ক তো তুমি তো টেম্পটেশনের ভিতরে প্রচুর টাকা পাইছ 
এখন পানিশমেন্ট তো আমি দিতে পারতেছি না তোমারে তো কেমনে শিখবে আচ্ছা আচ্ছা তো এটা তো এটা থেকেও বড় জিনিস একটা দেশের স্পোর্টসের বেস থেকে স্ট্রং করা আমি একটা একটু ভিন্ন জিনিস আমি একটু বলতে চাই এখানে আপনি যদি দেখেন আমাদের ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কারা ভালো করতে করছে ধরেন ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা ইংল্যান্ড আছে সব আপনি প্রত্যেকটা যদি দেশ দেখেন প্রত্যেকটা দেশই কিন্তু এমনি দেশ হিসেবে তারা উন্নত হ্যাঁ আমি এটা বলার কারণ এবং দেশ হিসেবে যখন উন্নত হয় খেলাধুলা অটোমেটিক উন্নত হয় আমি আপনাকে একটা एग्जांपल দেই যে আমি তো স্কোয়াশ ফেডারেশনে আছি স্কোয়াশ এক সময় পাকিস্তান পুরো একটা দশক এক দশকেরও বেশি তারা রুল করেছিল 1975 এ প্রথম আপনার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইয়ে না জানছেন এটি আশি দশকে জাহাঙ্গীর এবং জানছেন পুরো আশি দশক তারা স্কোয়াশে ডমিনেট করছে ওয়ার্ল্ড ডমিনেট করছে তাদের থেকে একটা গেম পর্যন্ত নিতে পারত না তো সেই খেলা স্কোয়াশ কিন্তু এখন পাকিস্তান নাই কারণ তারা একটা পাকিস্তান দেশ হিসাবেও তারা কিন্তু অনেক পিছিয়ে গেছে আপনি অস্ট্রেলিয়াকে শুধু ক্রিকেট না আপনি অস্ট্রেলিয়া ফুটবল বলেন বাস্কেটবল বলেন যে কোনো খেলা বলেন তারা কিন্তু উন্নত সো আমাদের দেশেও যদি ক্রিকেটটাও উন্নত করতে হয় এটা সাথে সাথে অন্যান্য খেলাগুলোকেও একটু ডেভেলপ করতে হবে আপনি খেলাধুলা আমাদের আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন আজকে স্বাধীনতা বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের খেলাধুলার কোনো মাস্টার প্ল্যান নাই আজকে বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর পরেও যদি খেলাধুলার একটা মাস্টার প্ল্যান না থাকে একটা স্পোর্টস মিনিস্ট্রি বলেন এমএসি বলেন যদি একটা মাস্টার প্ল্যান ডেভেলপ করতে না পারে তাহলে খেলাধুলা কিভাবে উন্নত হবে আচ্ছা সোহেল আহমেদ আমি আপনার কাছে যাব কিন্তু আমি একটু ওবায়দুল খানের কাছে যাচ্ছি যে আসলে আপনি এনএসির কথা যেটা বলছে যাতে ক্রীড়া পরিষদ ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে ক্রীড়া পরিষদের বিভিন্ন কথা নিয়ে আমি আপনার সাথে বিরতির পরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তার আগে আমি ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাবো ওরিয়েন্টাল ফুডের সৌজন্য ছোট্ট একটা বিরতিতে থাকুন আমাদের সাথে প্রাণবন্ত আলোচনায় ফিরে আসবো খুব শীঘ্রই দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওরিয়েন্ট ফুড টাইম স্পোর্টসের সাথে এখন অত্যন্ত তিনজন প্রিয় মানুষ আমরা যেটা কথা বলছিলাম ওবায়দুল খান যেটা হচ্ছে যে এনএসির কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা আছে আমরা জানি স্পোর্টসকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কিন্তু সেভাবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা ট্যালেন্ট হান করছে বিভিন্ন কিছু করছে ইভেন্ট করছে কিন্তু সেটাতে আসলে আউটপুট কতটুকু আমি জানি একটু যদি আমাদের মেইনলি যে কোনো স্পোর্টসের বাপ মা হলো ফেডারেশন আচ্ছা এটা মানতেই হবে ইন্টারন্যাশনালি ফেডারেশন ইজ দর রিকগনাইজ বড নট দ্য স্পোর্টস কাউন্সিল আমাদের এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়ার্ডিনেশনের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানোর জন্য ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল করছে এবং স্পোর্টস ফিল্ড এমন একটা বড় সমুদ্রের মতো কিন্তু এখানে স্পোর্টস কাউন্সিলের একার পক্ষে বিরাট একটা কিছু করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট আচ্ছা আর স্পোর্টস এটা ইট হ্যাজ বিকাম এ ভেরি কস্টলি এখন আর এত ওই রকম সিম্পল নাই যে আপনি জাস্ট খেললেন গেলেন এমনও হইতে পারে আর কি হয়তো আই ইস টু আর্লি মেবি আফটার হান্ড্রেড ইয়ার্স উইথ এ স্পোর্টস গিয়ার ওয়ান স্পোর্টস উইদাউট এ স্পোর্টস গিয়ার ওয়ান স্পোর্টস এমনও হইতে পারে আমাদের দেশের পক্ষে ইটস নট পসিবল খেলা এমন পর্যায়ে চলে গেছে ইয়া যে ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কম্পিট উইথ দেম তবে আমার একটাই যে বেসিক যেটা ফুটবল হলে পরে ফুটবলের বেসিক যেটা বলটা পাস দাও নাও রিসিভ করা এই তিনটা জিনিস যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ও ক্যাপচার করতে পারে তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি কামসে আমি ওই যে ওনার একটা কথা একটু বলতে চাই ওই যে উনি বললেন স্পোর্টস হ্যাজ বিকাম ভেরি কস্টলি এটা কিন্তু আমাদের সবাই কিছু মাথায় রাখতে হবে এবং দ্বিতীয় একটা কথা বললো যে এনএসসি কিন্তু ওভারঅল স্পোর্টস ইয়েটা ম্যানেজ করে না এটা ফেডারেশন করে তো এখন এক নম্বর কথা ফেডারেশন ম্যানেজ করে এবং এটা কস্টলি এই দুটো যদি দেখেন আপনি আপনার ফেডারেশনগুলি কস্টলি যেটা প্রত্যেকটা খেলায় কিন্তু প্লেয়ারদের বলেন ট্রেনিং বলেন প্রচুর পয়সা দরকার অথচ আমাদের দেশে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনো স্পোর্টসেরই কোনো সোর্স অফ ইনকাম নাই তাহলে কিভাবে খেলাধুলা এগোবে আমি জানি না এবং আমি এটা দেখি না যে আপনার সাংবাদিকরাও এটা নিয়ে খুব বেশি সচ্ছর আপনি দেখেন টাকা পয়সার জন্য ফুটবলের মতো একটা খেলা কি ধরনের কতখানি নিচে নেমে গিয়েছে এবং এটা কতখানি অপমানজনক আমাদের দেশের জন্য যে একটা বিদেশি কোচকে তাদের মাস শেষে বেতন দিতে পারে না তাহলে আপনি বুঝতেই পারতেছেন ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলা এই দেশে সেখানে এই বেহাল অবস্থা তাহলে আপনি আমাকে স্কোয়াশ বলেন অন্যান্য খেলা বলেন কিভাবে এগোবে আরেকটা কথা আমরা সরকার পক্ষ থেকে শুনেছি 
যেখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ফেডারেশন যদি এক কোটি টাকা করে তার ফিক্সড অ্যামাউন্ট একটা এ করে দেয় যে প্রতি বছর এটা থাকবে এখান থেকে যেটা আসবে ব্যাংক থেকে সেটা ফিক্সড একটা অ্যামাউন্ট সেটা দিয়ে ফেডারেশনগুলো চালাবে এই উদ্যোগটাকে আপনি কিভাবে দেখেন না অবশ্যই এই উদ্যোগটা খারাপ না অবশ্যই ভালো কিন্তু এক কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট থেকে কত টাকা আসবে মাসে ওভারঅল আপনি যদি দেশের খেলাধুলা উন্নয়নের জন্য বলেন এটা কিছুই না আমাদের ফেডারেশন পৃষ্ঠপোষক যারা আছে তাদেরকে এখানে পৃষ্ঠপোষক থাকতে হবে স্যার একটা একটা মিনিট ফেডারেশন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকেও আপনাকে গণায় ধরতে হবে এবং তাদেরকে একটা সোর্স অফ ইনকাম দিতে হবে জেলা ক্রীড়া সংস্থা যদি কোনো সোর্স অফ ইনকাম ওখানে টাকা পয়সা না থাকে জেলা পর্যায়ের থেকে কিভাবে খেলোয়াড় আসবে আমাদের যে খেলোয়াড়গুলো তারা কি আমাদের দেশের ছেলে না আমাদের দেশের মেয়েরা তারা কি কোনো মানুষ না তাদের জন্য খেলাধুলার কোনো ব্যবস্থা নাই ওয়াই দ্যাট এটার জন্য আমাদের পজিটিভ থিঙ্কিং দরকার পজিটিভ থিঙ্কিং দ্য কার স্পোর্টস মিনিস্ট্রি দেন কালচারাল মিনিস্ট্রি এবং এই যে স্পোর্টস ইকুইপমেন্টের দাম এখন যে আকাশ চুম্বি হয়েছে ইউ জাস্ট ক্যান নট থিঙ্ক আপনি একটা বলি আপনার লাইক আমার ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন ছিলেন পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তান হকিতে পুরো পৃথিবীকে কমান্ড করেছে এখন কেন পারছে না বিকজ অফ দ্য স্কিল ক্যামিনা আচ্ছা স্ট্রেংথ প্লাস লেটেস্ট হলো টাফ লেটেস্ট হলো আপনার স্টিকের স্টিক এগুলো তো এই যে আপনার আমাদের এখানে দুটো টার্প আছে শুধু বিকেএসপিতে আর মনে হয় আমার ফেডারেশন হকি ফেডারেশন ইয়েতে আর ফেডারেশনে যে কথাটা বললেন আমিও জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম বাংলাদেশ বক্সিং 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 ফেডারেশনে আজকে কেন এই এইটা এই অবস্থা এটা কেন এই অবস্থা এই অবস্থা আপনি বলেন আমি আমি আপনাকে চ্যানেল দিচ্ছি নয়ন স্যারের সামনে উইথ হিজ পারমিশন আন্ডার সিক্সটিন আন্ডার নাইনটিন আপনি আমাকে এক বছর থেকে দুই বছর দিয়ে দিবেন ট্রেনিং কনসেপ্ট কিন্তু আমার হবে কিন্তু আচ্ছা আপনি দেন আমি যদি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন না করে আনতে পারি এই মহানতে এসে বলবো যে আমি আর খেলা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না কেন জানেন আমাদের অর্গানাইজার আমাদের ট্রেনারদের এই বইগুলো পড়তে হবে পজিটিভ থিঙ্কিং অ্যাথলেটিক্স অ্যান্ড দ্য হার্ট আচ্ছা ইন্টারভেল ট্রেনিং কন্ডিশন ফর স্পোর্টস অ্যান্ড জেনারেল ফিটনেস স্যার যেটা বললেন খেলাধুলার বাপমা হলো কিন্তু জিমন্যাস্টিক্স প্যারেন্টস অফ অল গেমস and you have to be 200% physically fit tar mane sir apni apni shomboto bolte chaachen je ashole khelwarder ke mane study korte hobe prottek bokhe niye ei je kira bigyan apnar muscle cramp keno hoy ei eta player ami sir ar ami jani je amader ke long term ie korte hole amake pani kosto khete hobe koto tuku khete hobe ratri bela ki khete hobe nutrition er ki nutrition theke arambho kore apnar shob kichu ghum koto tuku ie korte hobe mind ta ke kibhabe fresh rakhbo ami no এভরিথিং ইজ দেয়ার তারপরে আপনার মোটিভেশন পেপ মানে বই আপনার ভালো ভালো সে আমি কালকে ক্রিকেট খেতে যাব আজকে রাত্রিবেলা আমার চিন্তা হবে এই সে আমি এই সচিন তেন্ডুলকার থিঙ্ক লাইক দ্যাট ইউ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট হিম আর আমি কোনো কিছু নিব না আমি কোনো বাইরে কোনো প্রেশার নিব না বিকজ আপনার টিমকে তো ওয়েল লুক টাফটার আর এই ওয়েল লুক টাফটার যদি না হয় এর পিছনে যদি এই যে কোচ এই যে ম্যানেজমেন্ট এরা যে পরিশ্রমটা দিচ্ছে দেন দ্যাট প্লেয়ার উইল রেকগনাইজ ইয়েস আই এম গেটিং ফুল সাপোর্ট ফ্রম মাই কান্ট্রি তো আপনি দেখেন আমার কান্ট্রিতে কিন্তু যতটুকু গরিব হতে পারি কিন্তু স্পোর্টসের দিকে কিন্তু সব সরকারি সব সরকারি সাহায্য করছে আমাদের কর্ণ লতিফ ভাই যেটা বললো আর কি সব টার মূল হলো ডেভোশন 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 অফ প্লেয়ার ডেভোশন অফ অর্গানাইজার ডেভোশন অফ যে ওই অফিসে কাজ করতে ওর পর্যন্ত সম্মিলিত ডেভোশনটা ইজ ভেরি টাফ কিন্তু আমি এমনও গেছে স্টেডিয়ামে একটু এক্সাম্পল না দিলে না স্টেডিয়ামে খেলা শেষ হলো রাত এগারোটায় বক্সিং শেষ ওইখান থেকে মিষ্টি কিনা পাঠাইলাম ওই রাত এগারোটায় কুক যাতে ওইটা পানি গরম করে দেয় বক্সারদের গোসল করার জন্য কারণ এরা যে ক্যাপিটাল আপনাকে তো প্রিজার্ভ করতে হবে এই ধরনের ডেভোশন যদি না থাকে স্পোর্টস এমনে ইয়েস আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলতেছেন ঠিকই করেন না কাজটা আপনি দাঁড়ায় থাকেন না তিন ঘন্টা দাঁড়ায় থাকে ইউ বি দেয়ার ইন দ্য গ্রাউন্ড বি উইথ ডেম তা তো হবেন না আপনি সুন্দর সুন্দর লেকচার দিয়ে যাবেন আমি ইয়া করেঙ্গে ওয়া করেঙ্গে এইটা করবো ওইটা করবো আর রিলায়বিলিটি তো জিরোতে চলে গেছে যে কোনো লোক যা বলে কমিটমেন্ট আমরা প্রথমেই বলি দূর কিচ্ছু হবে না আচ্ছা এই যে অ্যাটিচিউড গুলা এটা তো প্লেয়ারদের মধ্যে ট্রাভেল করে আপনি যে ম্যানেজার হিসেবে যা আছেন ও যেমন রয়েছে ইট হ্যাস টু বি পার্সোনাল এক্সাম্পল ওরিয়েন্টেড আমার সাথে গেছে প্লেয়ারদেরকে ব্রিফিং দিতাম যে হোয়াট এভার আই ডু প্লিজ ডু ইট হোয়াট এভার আই ডোন্ট ডু ইট ডোন্ট ডু ইট হ্যাঁ ওয়ান এক্সাম্পল প্লেয়াররা পর্যন্ত ডলার ঢাকা এয়ারপোর্টে আমার কাছে রাইখা যাইতাম গিয়ে তুমি খাইবা আমারে বান্ডা রাখবে তা তো চলবে না আসার পর 
কমিটমেন্ট গুলা খেলাতে বলেন আপনাকে বডি বানাইতে হইলে তো খালি হাত তো হবে না সেই জন্য আমার মনে হয় এইটা আমি একটু এই কথা আসবো একটু সোহেল আহমেদ সোহেল আহমেদ যেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আসলে কি করা যায় ফেডারেশন গুলো ডেভেলপমেন্ট করে ফুটবল ক্রিকেট হকির আমাদের একটা অবস্থান হয়েছে সেখানে পৃষ্ঠপোষকও আমরা দেখেছি অনেকেই এগিয়ে আসছে নিজের সদ্যোগে কিন্তু অন্যান্য ফেডারেশন গুলো তো ওইভাবে কিন্তু কেউ কিন্তু অ্যাক্টিভলি কিন্তু আসছে না কিন্তু আসলে কি করা দরকার আপনি কি মনে করছেন আমি কারণ আপনার ইকোনমিক্যালি কন্ডিশন যদি আমাদের যদি ব্যাট থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব না সেটাই বলছি আমি সেখানে আসছি খেলাধুলাকে স্পোর্টস অঙ্গনকে যদি আমাদের দেশে উপরে নিয়ে আসতে হয় প্রথমে যেটা আমি মনে করি যারা যেই দল ক্ষমতায় আছে সেই দলে যারা খেলাধুলা বিষয়ে শীর্ষ যারা ব্যক্তিত্ব আছে তাদেরকে ওভারঅল খেলাধুলা নিয়ে প্রথমে একটু চিন্তা করতে হবে আমি এই এই প্রশ্নটা আমার ভাইয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছি বিকজ আই ওয়াজ ভেরি ইনগেজ ইন দিস প্রোগ্রাম ঠিক আছে আমি নিজে ডিও লিখতাম ডিও লিখে প্রেসিডেন্টের কাছে একটু সাইন নিব সেই সাইন করার জন্য আমার মতো একটা ব্যক্তিত্বকে যে যে বসে থাকতে হয় একটা সেক্রেটারি হি দ্য স্পোর্টস সেক্রেটারি অ্যান্ড ওনার কাছে যে যদি আমার বসে থাকতে হয় তিন ঘন্টা হি ডাজেন্ট হ্যাভ টাইম এটা 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 হয় না এটা এটা হয় না কেন এবং দেখেন আমি সাউথ ইস্ট ব্যাংক বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনকে অনার করেছে মাই প্রেসিডেন্ট ওয়াজ জেন জাহাঙ্গীর রাইট সম্মান দিত কাজ নেওয়া জানতো কাজ দিত উই হ্যাড এ কোঅপারেশন এবং আমাদের টিমটাকে আমি সাউথ ইস্ট গেমসের ইয়েটা বলি এই স্পন্সরটা আমার চলে গেল হোয়েন জেন জাহাঙ্গীর লেফট দ্য ফেডারেশন আমি রিকোয়েস্ট করলাম আমার সেক্রেটারিকে উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন যে আপনি একটা দিন আমি ডিনারে ডাকি এই ব্যাংক অফিসিয়ালদেরকে আমি একটা আপনাকে পরিচিতি সভা করাই দিই এটা আপনি ইয়ে করবেন দেন আই উল ডু এভরিথিং এখানে অনেক অ্যাম্বেসি আছে জায়গা আছে ডোনার কান্ট্রি যারা আছে লাইক জায়গা বিকেএসপিকে অনেক হেল্প করেছে কিছু না পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভ লাগে সরকার থেকে একটু ইয়ে লাগে আপনি যখনই আমার ভাই সোহেল একটা যদি কোচ আনতে চায় সে পাকিস্তান থেকে আনতে চায় টু টু মিনিস্ট্রি ইজ ইনভলভ হেয়ার স্পোর্টস মিনিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারাল মিনিস্ট্রি কালচারাল প্যাক্ট সাইন করতে হবে কোচ আনতে হলে পারে স্পোর্টস মিনিস্ট্রি ক্যান নট ডু ইট তো এই যে টিম কোঅপারেশন কোঅর্ডিনেশন এবং আপনি যেটা বললেন খুব সুন্দরভাবে স্যার আমার বললেন আমার ভাই সোহেল বললেন এখানে আপনার ফেডারেশন উইল মেক দ্য শর্ট টার্ম প্ল্যান মিড টার্ম প্ল্যান এই লং টার্ম প্ল্যান এখন সর্বশেষ আপনি একটু বলবেন যে আসলে আমাদের সমাধানের পথ কি আসলে এখান থেকে এটা এটা কোর্ডিনেশন যে বললাম আপনার স্পোর্টস যারা ফেডারেশনে থাকবে দে হ্যাভ টু ভেরি প্রফেশনাল লাইক হিম লাইক হিম আচ্ছা আমি আমি একই একই কথা আমি একটু ওবেদুল খানের কাছে যাচ্ছি ওবেদুল খান আপনি কি মনে করছেন যে আসলে আমাদের যে অবস্থা আছে এই অবস্থা থেকে আমাদের কামব্যাক করতে হলে ফিরে আসতে হলে কামব্যাকের ভিতরে এই যে এখানে যেমন you are controlling the whole show mm-hmm. isn't it according to you yeah. we are working mm-hmm. so this is sports and paper that is the government has take korte hobe na she ha- or he has to tell mm-hmm. the i want a sports like this apne sob shomoy jodi politics to korben politics ni jodi byasto thaken then forget about the sports okay. sports jara kore they don't like politics sports ekta sports ta ekta dekhi jodi amader ke shorboshesh bolen je ashole ekhon ki kora dorkar ei muhurte ashe खिलाधूलार दिखे সোহেল হামিদ আপনার তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আমাদের স্টুডিও আসার জন্য এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সবার পক্ষ থেকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্ত তবে যাবার আগে বলছি অনুষ্ঠান সম্পর্কে এবং খেলাধুলার সম্পর্কে যে কোনো তথ্য এবং মতামত আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনি জানান আমাদেরকে আমরা জানাব গোটা বিশ্ববাসীকে খেলাধুলা করুন টাইম স্পোর্টস সেন্টার দেখুন আর মোহনার সাথে থাকুন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সাইফুল ইসলাম নয়ন এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ